别动下来了。河西道的御史今日进京，你拿着我的信去驿馆接他，安顿好住处。具体的事情，他们看了信就会知道。还有，告诉他们，明日我当面与他们详谈。是，大人。啊，大人！啊，大人！啊，不好了！什么事情？夫人，夫人和欧阳小姐落水了，老夫人已经过去了，快去看看吧。小姐，小姐，小姐，你醒醒啊！小姐，你别吓我！小姐，我不是在参加美食大比的庆功宴吗？恭喜沈小姐啊，这次又是冠军啊！嗯，滴答滴答。对了，这次的奖金打算怎么花呢？嗯，这次的奖金打算……啊！我的奖金呢？啊！小姐，你怎么了？你谁啊？我我我是一直服侍你的丫鬟丹珠啊！丹珠？嗯、啊。不认识。你还有脸待在这里？欧阳小姐都被你害死了！我什么时候？哎，这位阿姨，你凭什么骂我呀？阿姨，你还敢跟我顶嘴？去，你们赶紧把他送官法办！我们徐家留不了这样的人。小姐是大人明媒正娶的夫人，你们不能这样。他谁呀、啊？小姐，他是老夫人。哇，那我是谁呀、啊？狄小姐，你是沈将军的嫡女，当今收服大人的夫人沈之欢啊。沈之欢，倒是跟我同名同姓呀。首府，你别告诉我，他叫徐艳青。哦，是啊,啊，这个女生也叫沈之欢，哎，可惜了，年纪轻轻嫁给大隋第一奸臣徐远清，哼，这个狗男人，作恶多端，心狠手辣，我要是嫁给这样的人，嗯。穿越吗？徐艳青这个狗男人，坏事做尽，下场那么惨，三十岁就被叛军剁手剁脚，该不会连累到我吧？完了完了！你说什么？大人，我们什么都没说啊。嗯，大人，他就是徐，长得倒是不错。只可惜是个杀人不眨眼的恶魔。嗯、这纯纯是想找死吗？不对，为什么我能听到他的内心在想什么？难道是这次落水的缘故？燕青，你来的正好，快快把他赶出去！得罪了三皇子的人，罪过可不小。哎，到底发生什么了呀？小姐，你真的什么都不记得了？今日你和欧阳小姐不知怎么了，双双掉进池塘里。等下人们救你们上来时，你们两个都昏迷不醒了。嗯、原来我是从这里穿越的呀！我记得《大隋徐贼录》里记载，三皇子送来的女人欧阳瑜，手段用尽，终于爬上了徐艳青的床。徐贼录，差点嫁给了徐艳青，不应该现在就淹死。嗯嗯沈之欢。
如果欧阳瑜死了，你也活不了，知道吗？凭什么呀？我又没有杀人，你们这里没有王法的吗？哼，王法，我就是这儿的王法。原主可冤死了，一颗心挂在你这个狗男人身上，知道你带女人回来，伤心的躲在池塘边哭。谁知那女人为了陷害原主，还假装失足落水。欧阳瑜是故意的。爹，爹，爹，哎呀！这大清早嘞，你弄啥嘞？我要当官，我要娶媳妇儿。得了吧你，你要不惹祸就不错了，还当什么官啊？嘿呦，你去找找我妹夫，让他给我弄个县官当当中不中吧？你少给你妹夫添乱好不好？这这个咋叫添乱嘛？他是当朝首辅，给小舅子安排个差事，不是天经地义吗？哎爹，我听说他有个妹妹，长得挺俊的。他做我妹夫，我也做他妹夫，中不中嘞？我得了吧你，你可受祸害人家，这不马上成为了吗？你倒。我干嘛呀？难不成还怕我害你这个小三啊？哼！我刚才说过，如果欧阳瑜死了，你也活不了。狗男人，狂什么狂？就算救不姑奶奶我也能跑。别想跑！他不会能听到我在想什么吧？子玉，狗男人真可怕。哇，怪不得徐元清那个狗男人会把持不住，这身材也太棒了吧！还有这脸，这吹弹可破的肌肤，得花多少钱保养啊？蠢女人。哼，这女人是装的吧？哪像快死的样子啊！果然小三都是戏精。我不信你不会游泳，还敢往水里跳。<笑>大难不死，必有下回。大人，我,我没事了你。你千万不要怪姐姐，都是我自己太不小心了。哎呦呦呦呦，好大一朵白莲花呀！哎，行了，人我救活了，我还有事，告辞。他怎么了？感觉变了一个人。嗯，我是从这里穿过来的，那应该也可以从这里穿过去。嗯，哇，哎，哼，先吃东西吧，吃完东西再说。嗯，吃完东西再说。你、哎、呀、哎哎，不行啊，我不会游泳。而且我还这么年轻，这么貌美
，还有那么多的帅哥没有见过。小姐，你可千万不要想不开啊！啊啊嗯，每条是对的。嗯，每条是对的。听说沈将军一家都十分宠爱沈之欢，是不是真的？小姐，你的问题好奇怪啊！哎，你就说是不是吧。当，当然是真的。老爷夫人可是把小姐您当当掌上明珠宠着的，少爷都见不得您受了一点委屈。还真跟传记里写的一样。那沈家是不是有很多钱？我也不知道沈家有多少钱。不过老爷是镇关大将军，备受皇上器重，应该是有钱吧。卓为将军。年轻啊，朕记得三年前你一举高中，短短几年，变成了朕所倚重的首辅。我想本次春闱由你负责，朝野上下也定能信服。微臣遵旨。另外，朕看了各地御史的奏表，往年春闱都有徇私舞弊的人，因此。借本次春闱，好好查上一查。如有徇私舞弊者，不论是否是朝中权贵，皆要秉公处理，宁往勿纵。是。姐姐既然想好和离了，那就趁早跟大人提了吧。毕竟谁都知道，当初要不是姐姐死缠烂打，再加上沈将军在皇上面前痛哭流涕，皇上也不会辞婚，大人更不会娶你回家。你不过就是个月姬，慌什么？满身的风尘味，大人才不会喜欢你呢。你这里还轮不到你撒野，还有。我是当朝大将军的嫡女，家中只有兄弟，并无什么妹妹。你这么姐姐姐姐的叫着，不仅刺耳，还有攀权富贵之嫌。哟，今天怎么这么热闹啊？你这是干什么？我们可是什么都没做。夫人，鱼儿卑贱，不该与夫人姐妹相称。鱼儿只是来感谢夫人的救命之恩。爱情夫人，千万不要和鱼儿置气。这么会演戏，金像奖都不够给你颁的。自古有恩就得报啊！不好了，你这个小贱人一个，区区月姬，竟然还敢跟本夫人抢男人！我都这么凶了，他怎么一点反应都没有？哼，果然搞男人是没有心的。大人，我是真心实意来感激夫人的。夫人这么做，难免会伤了大人的名声。就是啊，相公，你看我这嫉妒心多明显啊！你要不把我给休了，呃，或者我把你给休了，要不然哪个多嘴的把相公你宠妾灭妻的事情捅出去？那纵使你是高高在上的首辅大人，也经不住这么多人的指责呀。早就听说沈家早早给我备下了一个花名册，上面足足有一百零八位美男呢。蠢女人，竟然想背着我去找别的男人，一百零八个，她脖子上到底架了几颗脑袋？<笑>大人，就是啊，相公，你帮帮他吧，你看他多可怜呀。
不是不喜欢原主吗？爆发吧，生气吧，合理吧？<笑>嗯，我们可是皇上赐的婚，休了你，便是欺君。<笑>放心，我会好好对你的。身手敏捷，会躲开的。我也没想到夫人腿上功夫这么干脆。哎呦，哎、那大人好好休息吧。大人，不应该叫相公吗、嗯？你没什么事的话，就好生休息着，我就先告辞了。我还挺忙的。等等，这段时间是我公务繁忙，冷落了夫人。今晚。我与夫人便把洞房花烛补上吧。洞房？不了不了不了不了不了，我们可以做离婚伴侣。我听说你兄长也参加了今年的春闱，但据我所知，这段时日你父亲可没少带着他往礼部侍郎周大人家里跑。要不要我好好尝一尝？如果我没记错。今年的春闱舞弊案一早被人揭发，皇上因此震怒，严惩了很多人。若沈家也被牵扯其中，<笑>相公，我们不是一家人吗？一家人不就是应该相亲相爱吗？嗯、不是灵魂伴侣吗？怎么又一家人了？<笑>那，是不是该好好准备一下？今晚的洞房花烛、啊。嗯嗯。小姐，真好，你终于可以和大人一起圆房了。我来帮你收拾，是搬去大人房间吗？好什么好呀？快去看看还有什么值钱的东西。这可是小姐一直以来的心愿呢，奴婢真为小姐高兴。有什么可高兴的呀？你赶紧去准备准备，是准备洗澡水吗？我现在就去。哎，哎，你瞎准备什么呀？我是不可能跟他圆房的。啊，你本就是我大哥的夫人，与他圆房合情合理，怎么你还不愿意了？大哥。那她应该就是徐仁清自小养在身边的妹妹徐梦春吧？徐三路里说两人并无血缘关系，长相貌美，但是脾气古怪。如果我帮她找到婆家，那谢礼应该不少吧？瞎想什么呢？说句话。虽然你的确不怎么样，但是你觊觎我大哥为妻了。至少比大隋朝那些那些姑娘幸福很多吧？<笑>是是是是是，你大哥人中龙凤，嗯、我嫁给他，简直是不知道修了多少倍的福气。但是吧，但是什么？嗯，丹珠，你先出去候着。
，我又没病，喝什么汤药？大哥，虽然咱们不是亲兄妹，但是这么多年了，我一直把你当成我唯一的亲人。其实吧，有些事儿你可以不用瞒着我。为你的子孙后代着想吧，不就是不就是肾不好吗？大夫说了，只要你好好喝药，一定可以治好的。这话谁说的？我只给你一次机会。是沈直欢。终于喝到奶茶了，嗯，呃，沈志欢，啊，流氓！徐元清，你干嘛？我我警告你啊，你别发疯，不然我不会放过你的。远亲，我我知道你,你不喜欢我，也不想碰我，你你别过来啊！远亲，坐，我护你多久？反正我这个同胞也没什么害你了。等你三十岁被叛军剁了的时候，就没有嘴巴说这个话了。为什么这个蠢女人？一直说我三十岁会被叛军剁了，他到底是谁？小姐，小姐，大哥，有什么事好好说嘛。小姐，大哥，你开门呐！如果我现在出去，岂不是坐实了我肾虚的传闻？继续叫，他们什么时候离开，你什么时候停。我又不是狗，好端端的，我为什么要叫？如果你不叫，我不介意委屈自己，让你。阿、啊、丁，狗男人。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，原来大哥没病啊、哎！沈之欢这个女人又骗我。完了完了，这下真的完了！啊，啊，啊！小姐，我应该怎么救你啊？哎、救什么救？走啦！啊，走了。啊，啊，啊！别叫了。要叫也是你，不要叫也是你，凭什么都听你的呀？偏讲，对对对，啊啊啊啊！哎呀，你把我松开呀，松开我！别吵，我松开。不是，你把我绑着什么意思啊？我在想，岳丈大人。
，这就是你对合作者的态度啊？我可高攀不起、啊。狗男人，冲锋陷阵的事都丢给沈家了，你躲在后面做手语风之力，我不会让你得逞的。明天我无论如何都会劝说沈家父子放弃冲锋。原来你打的是这个主意、啊，夫人，时间不早了，该歇息了。明日还要回沈家。怎么，夫人舍不得我？哎，给我松绑！我看夫人平时行为举止怪异，也不像是躺着睡觉的人。放心，我会吩咐下人，让他们不要来打扰你。哎，我，哎，你回来了！来人啊，给我松绑啊！来人，拦住！好戏就要开始。各种的事件都给老子滚起来！都给老子停着啊！今儿个俺闺女回来探亲，给你们一个时辰的时间，把所有的家具都换成新的。还有啊，那个、那个香炉垫上，那、那个链子拆拆拆拆了。换成东海珍珠串挂上，哎，还有啊，俺闺女最喜欢吃的金面火腿，还有那凤梨酥，有多少准备多少啊！还愣着干什么？赶紧干活去！怎么一点力气都没有？小姐，大人给您备好了回沈家的马车，您还回去吗？现在什么时辰了？刚过午时啊。那相公呢？大人一早就出门了。啊、哎呀，去去去去去！夫人，去去去去去去去，轻点儿。这么多人，你给俺留点面子行不
，当初我就不同意花儿嫁给那个什么首府，你偏偏上赶着皇室自婚，人家给过你好歹没有？自从花儿成婚后，我这个当娘的见她的日子，一个手指头都数得过来。我不管，这次花儿回来，必须留她住个十天半月。行行，都一夫人的，都一夫人的。哎呦，哎呦，夫人，你这手劲儿咋咋就这么大嘞？哎呦。小姐被绑架了，夫人，夫人，没事吧，夫人？弄啥嘞？这三天两荒的，老子的宝贝闺女，她是无家的，无家的。没事吧？爹，所有钱都在这儿呢，但是换成黄金的话，还不到一千两。你说啥呢？老子打了一辈子的仗，这就才这点家当啊！夫人，你这我干啥啊？相公，如果能救花儿，让你做什么你都愿意，是吧？夫人，你说这个干啥嘞？哎，夫人，莫非你是有更好的主意？要不你去把花儿换回来吧。我值三千两黄金。嗯。啊<笑>你你就是飞宝老大，啊，妹妹呢？三千两黄金呢？切<笑>，俺家暂时凑不出那么多钱。你放心，俺爹可是堂堂的大将军，他就值三千两黄金。你们把他带走吧。<笑>闭嘴！当我是卖猪肉的。还贪污家还家！哎哎哎！别杀我！别别杀我！我们都交钱了，谢谢他，谢谢他！啊！闭嘴！啊！嗯，你让我按的这是啥呀？这是你们勾结周大人，妄图在春闱上徇私舞弊的证据。我只要禀报官府，你们沈家就完了。你到底是谁？安妹妹呢？你把安妹妹藏哪儿去了？放心，我们都是有节操的姐妹，不会对一个小女孩下手的。撤！爹，他们不会把我抄债吧？你说话呀，还说啥呀？老子能说啥呀？<笑>你这个不成器的！是我下手，你还是我爹吗？要不是因为你这个不成器的玩意儿，老子能去找那个什么周大人吗？打的就是你！女夫大人，女婿。你，你们在这儿做什么呢？夫人，小姐平安回来了。娘，花儿，没事就好。娘都担心死了。哎呀，娘，我能有什么事啊？你不是被绑架了吗？你爹和乐儿去赎你，到现在都没回来呢。什么？所以，绑匪只是假借绑架欢儿之名。取得了你们私下勾结的证据，我，我勾结，我有那么严重啊？岳丈大人，兄长，你们着实糊涂啊！皇上早就察觉到了周大人常年借春闱一事徇私舞弊，命我暗中调查，只是我没有想到，你们竟也参与其中。以前我的确打算给乐儿买份烤蹄，可
这一份靠替要一百两银子，我你是舍不得呀，爹，原来你是舍不得钱啊！妹妹就值三千两黄金，我连一百两银子都不值。爹，你也太偏心了，你这个臭小子！这个事情，就这些能行吗？好女婿，你来看，我们这事儿该怎么办？照岳丈大人的说法，你们还没有取得尸体，哦，那应该不算是勾结。啊、是，是。只不过，有人已经盯上你们了，还取得了兄长的手印作为证据，哦、就怕到了狱前你们百口莫辩。哦我们全家一家的家当，一千两黄金都给他们了。一千两黄金。我在想，岳丈大人跟你兄长的事，跟我合作，保你沈家满门无恙，如何？不会有什么诡计吧？一定是徐仁清那个狗男人搞的。当面一套，背后一套，真不愧是大隋第一奸贼。娘，我去找他们。不用找了，他们回来敲诈了钱，那可是一千多两黄金啊！绝不能便宜了这个狗男人。<咳>我自然是相信相公的。嗯，只是之前数我的那些钱，就是沈家的全部积蓄了。相公您贵为当朝首辅，堆积积蓄，这点小钱肯定不会看在眼里的。姐，掐我一下！哟，这还是我那个十指不沾阳春水的妹妹吗？要不是亲眼所见，还以为是哪个名厨一路成我妹妹的样子。老子的闺女，到底还是长大了。<笑>闺女长大是好事，瞎矫情什么？
，老子心疼不行吗？哎，快吃吧，快吃吧！来来来来，相公，吃这块鸡肉，这个鸡肉老嫩了，红烧肉也吃一块，这个跟其他的味道一定不一样。我不习惯吃别人家的菜。哎，我怎么能是别人家的？我是你的夫人呀！对对对对，快吃！嗯，好吃。快吃快吃快吃！吃吃吃吃吃吃吃！吃吃吃吃吃！嗯。那个相公，我们那个一千多两黄金，夫人放心，那一千两黄金，不管是在徐家还是在沈家，都是夫人的。吃吃吃吃吃！狗男人就是不想还钱，离，必须离。花，不是说留花住一段时间的吗？怎么才短短半日就被带走了？也许这都亲自上门接人来了，能不放人吗？这，爹，美福说的事，你是咋想的？你这个臭小子，你你要是争点气，老子治一趟这趟浑水吗？爹，你又打我脸，我打你怎么了？我还踹你了，踹你，踹你，别打我挺热闹，最近一直忙着家里的事情，没时间出来逛。应该有不少好吃的才对。闭嘴！我没说话呀。这马车里只有我们两个人吧？够了，虚的小气鬼！周大人，这可是一百两银子，您看看，这是几级的事儿？周<笑>里想通了，舍得花钱了。哈<笑>，想通了，舍得了。小儿自幼不爱念书，我又是一介武夫，只会舞刀弄枪。要想光耀门楣，只有靠这个。嗯，一，一千两，这家长得忒快了吧？嗯。不是光耀门楣吗？<笑>那是自然，那是自然。快快快快快快，请周大人喝酒。<笑>来来来来来，爹，这钱可以找妹夫报销吧？去去去去去，这你们这是在干嘛？回夫人，大人打算搬过来与夫人同住，这些都是大人喜欢的物件。谁允许的
果。睡了吗？哇、哦！哎，嗯，嗯，软软的，还挺有弹性的。这么好的面皮，要是能剥下来，捧个团扇花果什么的，一定最稀罕。你你你你干干什么呀？睡觉。哎。哎呦，我想吃烧鸡。嗯嗯嗯嗯。他这是在撒娇。柱子，嗯，已经放榜了。这边，名单上买过考题的人都上榜了，还有不少我们之前怀疑的考生也都。徐贼录中记载，徐贼其人貌似潘安，但性如白雪，常人不得触碰之。为手下心腹燕尘除外，难道他喜欢的人是燕尘？啊！谁啊？谁暗算我？将军府神乐公子拿下春为头名，高中会员。听说已经有几位学子跪在宣武门前喊冤，将军府也被围了。什么？甄大人来了！哎呀，哎，干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？他他他他他他他！爹，他不抬过分来？我不就是靠上个毁约吗？以我的才华，不是失职命鬼吗？怎么引起那么大的民愤呢？失职命鬼？哎呀，我打你个失职命鬼！你说的是啥嘞？我倒想打你！你，哎呀，太气了！哎、是谁这么嚣张，把马车都停到宫里了？小姐，你
你实在不该出现在这里，万一被看见了，您就被当成箭靶子了。我有那么不知趣吗？我当是谁在这学狗挡道？原来是沈大小姐啊，那倒也不奇怪了。这谁呀、啊？小姐，她就是阴晴王府的九君主燕萧儿啊。听说徐大人最近带了一位美人回府，要是本郡主没记错的话，你们才成婚半年不到吧？这么快就被相公给厌弃了，那真是可怜呢。还是不劳郡主费心了。您啊，一大把年纪了，还是先把自己嫁出去吧。你你你你你，来人，给本郡主撕了他！皇上，这是近年来所有参加春闱舞弊案的人员名单，以及一些御史言官对礼部侍郎周大人徇私枉法的指控。徐爱卿为朝廷殚精竭虑，辛苦了。微臣不敢领功，一切全仰仗沈将军和沈公子配合微臣演出的一出戏。哦，皇上明鉴。嗯，众人皆知沈乐并无会员之才。嗯，微臣索性将他推向这个位置，如此一来，正好可以趁机揭露舞弊案一事。徐爱卿向来思虑周到。朕又岂会不知？传旨，将礼部侍郎周开平及一众亲眷押入大牢。报，启禀皇上，九君主和徐夫人在宫门外打起来了。可有人受伤？听说有人伤了。跳吧，我在下面守着。相公。我们不是一家人吗？一家人不就是应该相亲相爱吗？嗯、不是灵魂伴侣吗？怎么又一家人？如果你不跳，我不介意委屈自己。让阿弟，够、啊、男人。哎呀，哎呀，哎呀！哎呀谢谢。啊。为什么打架？那他说你嫌弃我，还在外面养了小三，还动手打了丹珠，我这才气不过，才打他的。你看，丹珠这个脸都是给他打的。怎么了？难道我说的不是事实吗？你就仗着首府大人和沈将军两个靠山，肆无忌惮欺负人？放肆！竟敢在背后非议朝廷命官，不想要命了是吗？不信自家夫人，难道信他一个外人吗？你们等着
。春维的事情已经解决了，你今晚应该会搬回自己房间吧。你干嘛？头目。嗯。不想留疤的话，不要乱动。还以为你多厉害，还不是让自己受伤了。我都把他打成那样了，我还不厉害啊？好歹也是我许愿清的你，再遇到事，若不能保证自己不受伤，便退一步，回来找我。他这是在关心我吗？嗯，不会的，他一定是怕我丢了他堂堂首府的面子。不识好歹。好饿啊！嗯、我这个美食博主，自从来到这个鬼地方。就没有好好善待过我的胃，嗯、好想吃一碗热腾腾的牛肉面。正好我也饿了，夫人，你会做饭给我吃吗？哼。小姐，这是什么呀？看上去好好吃的样子啊！哎呦，你还真是个吃货啊！<笑>你还真在这里？你们有事儿啊？这么久了都没见过你来请过安，老身便过来看看，你是不是不把我这老夫人放在眼里？你呢？上次的巴掌还没挨过啊！你放肆！他毕竟是我身边带来的人，大狗还得看主人呢、啊。他的意思是你是他的狗，没有教养的东西。嗯，真当我活命的手劲是白练的呀？你怎么对老夫人这么无礼？你们在干什么呀？燕、啊、青。欧阳鱼，不是让你不要出来了吗？我实在惦记大人和夫人。燕青，你是当朝首辅，正事繁忙，要家规这种小事，我能管则管。母亲大人，你若实在闲得无聊，我可以置办一些田地，供您老锻炼。玉儿，我们走。饭做好了吗？哎呀，他们要是再多闹一会儿，面都要吐了周大人，好久不见了！徐、啊啊、大人，徐大人，你替我向皇上求求情啊！那就要看周大人愿不愿意说实情了。你什么意思啊？我该说的都说了呀。区区一个礼部侍郎。
居然敢连续多年控制朝廷科举，在各地安排自己的党羽为官。我已经掌握了确切的证据。经你手安排的官员，已经控制我大隋三省的兵马。这可不仅是贪赃枉法，这是谋逆。周大人，这可是诛九族的大罪。大大人，我大人，我我说，我说要不，我们睡觉吧。呃，啊，我突然想到，我还有事要忙。实不相瞒，我还挺忙的。什么事、啊？嗯。<笑>相公，你要是累了，你就先入睡吧，不用等我，我先去忙了。哎，哎，地瓜，谁在吃我的地瓜？好吃不贵，来，我们路过，有不贵，地瓜，好吃不贵，烤地瓜吗？对对对。给我来个大的！好嘞，多少钱？这个小吃货，还真是什么时候都不忘解释啊！谢谢您，哎，小心他啊！哎，地瓜，地瓜，我们要不要上去看看？走。冤亲，冤亲，冤亲，我们可是红军。他这是在撒娇。哈哈哈哈！有意思，真有意思。你觉得呢？殿下，您为何？为何当街刺杀当朝首辅说？春闱案，周开平已经认罪伏法，他徐艳青还是不肯罢休。
还查到本皇子的头上，我怎么能不给他点教训？欧阳宇，你别忘了，当初把你安排到徐艳青身边，是为了让你帮本皇子拉拢徐艳青，让他为我所用。你不会真的喜欢上他了吧？我我知道，徐艳青是个可以高攀的枝。但你别忘，君臣有别。他徐艳青势力再大，也不过是个想杀便杀的锤子，懂吗？大夫，怎么样？他不会死吧？剑虽然没有刺中大人的要害，但是伤口发黑，应该是被涂了剧毒。我现在也没有完全的把握。求求您了，大夫，一定要救活他！啊，医者父母心，我自当是全力施救。啊大夫啊，该做的在下都已经做了，接下来就看大人能否熬过这三天的凶刑期了。麻烦大夫了。哎，告辞。书上不是说你十恶不赦吗？可你为什么拼了性命救我？难道书上说的都是错的？我我警告你啊，你别犯错，不然我不会放过你的。到底哪一个才是真正的你小姐，大人这次拼了命的救你，你还要跟大人和离吗？我到徐府这么久，还是第一次见大人如此在乎一个人呢。丹珠，你到底想说些什么呀？小姐，你说大人是不是喜欢上你了？不可能，不可能吧？狐狸的尾巴总算露出来了。那天的刺客全部落网，单独在狱中自行了断。好狠毒啊！我没打扰到你们吧？属下先告辞。我给你炖了排骨汤跟南瓜粥，你想吃哪个？夫人为什么？我就喝什么。谁说要废你了？你心里说的，我听到。狂妄自大的家伙！看什么？
直接看了呀。嗯、好歹是首府夫人，怎么能没有一件像样的首饰呢？这簪子很贵吧？应该可以卖不少钱。好好带着，不许卖了。这家伙是有读心术吗？不得，不好了，夫人被抓走了，只留下了这个。他还是对花儿动手了。小心，大夫说你的伤不能乱动，伤口一旦裂开很难愈合。别废话，花儿被绑哪儿去了？玲珑阁，三皇子的酒楼。花儿妹妹，是你把我绑过来的。你是叶千瑞。<笑>花儿妹妹不愧是将门虎女啊！整个京城，除了我父皇敢这么直呼我的名讳，你是第一个。不过我喜欢花儿妹妹这么叫我，显亲切吗？年纪轻轻就如此油腻，你怕是古今中外第一人了。你找我干嘛？啊，那自然是有事要求妹妹帮忙了。我要的东西，出去。徐首府来的挺快啊。这是周大人与三皇子就春文案往来的信件。这是从周大人家里搜出的收受贿赂的信件，里面详细记载了三皇子从中获得了多少。徐首府准备的挺充分啊，那又怎么样？叶千瑞，你不要乱来。好啊，只要你现在过来，跪在我的脚边，发誓永远臣服于我，我便放了。对呀、啊，等什么呢？玄机不要！玄机。你干嘛？看什么？圣旨到。皇上有旨，宣三皇子叶千瑞和徐燕青即刻入宫觐见，不得拖延。二位大人，跟我走吧。嗯
小姐，丹珠，你来的正好，帮我尝尝这个味道，现在怎么样？好喝，嗯，真不错，大功告成。哎，丹珠，相公进宫也有一段时间了，你去看看他怎么样了。是，小姐。嗯。嗯啊、对不起，对不起，都怪我平时吃的太多了。没关系，是我功夫练的不到家。你们俩，大人，小小姐，让您去厨房一趟。尝尝,尝，这个珍珠奶茶，这个是可以喝的吗？你要是不愿意喝，那我倒了。嗯你喜欢吃甜的呀？不知道，除了酸味，我吃其他的都一样。怎么不知道自己喜欢吃什么口味啊？小的时候，徐师傅给我留饭，为了果腹，只能捡山上的野果吃。时间久了，野果的味道便刻在了我心里。也许他性格孤僻，是因为这个原因。什么？看在你又救我一次的份上，你等我一下。流心蛋黄酥，咸的；拔丝地瓜，甜的；豆浆鱼头，辣的；椒麻鸡，我少放了点辣，偏麻；清炒苦瓜，苦的。你尝一尝，看你喜欢吃哪个口味。反正别人我是不知道，每次我一不开心的时候，就会吃特别多的好吃的。你要是不知道自己喜欢吃什么，会少了很多乐趣的。沈之欢，那个，我们。吃饭吧。皇上有旨，三皇子夜千瑞数次借宫为仪式，徇私枉法，结党营私，连累皇室民身受损，拔旗前往封地，无照不得回京城。父皇，我冤枉呀！父皇，父皇，你见我一面吧。父皇，圣旨到，首府徐燕青用谋具家忠君爱国执政公俭，特赏其黄金三千两，赐其上方宝剑，望其惩奸除恶，护我朝纲。徐燕青，接旨。谢主隆恩。人都走了，还跪着干嘛？哎、嗯，哎、啊，嗯，相公，皇上的赏赐是不是属于夫妻共同财产？咱们不还是没有合理吗？是不是也有我的一份？嗯，是吧？是吧？我只能读出沈之欢的内心，这应该是老天爷在帮我。今天一定要和他表白。相公，你要带我来的地方就是这里啊。怎么样，还不错吧？嗯
很漂亮。那便好。沈之欢，啊，带你来这里，其实是想告诉你，我是一个正常的男人。虽然我的身边一直围绕着许多莺莺燕燕，铺垫那么多，是要休掉我了吧？相公，你不用跟我说那么多，我都知道。你真的懂吗？我知道，你们这个时代有三妻四妾很正常，更何况你又是堂堂首府大人。没关系，我可以让位，我们好聚好散。沈之欢。我不打算放过你，可你不是讨厌我吗？我讨厌的是以前的沈之欢，你不是。我听不懂你在说什么。你和他，除了这副身体，哪儿都不一样。这么诡异的事情，你就不害怕吗？以前不怕，现在开始，我不害怕。怕？怕什么？怕你和我去合离，怕你去找化名册上那些美男子。他不会是在跟我表白吧？是。是。是什么？我总感觉你总是知道我心里在想些什么。欢儿，我只求你能够留在我身边。这就是表白吧？这可是我的初吻啊！欢儿，嗯算了，谈就谈。不管你以后是忠臣还是奸臣，哼，你就是我沈之欢以后的男朋友了。干杯，小姐。这些都是你做的，是我跟相公一起做的。那我可得好好尝一尝了。嗯，快吃。嗯，这个好吃。尝尝这个，这个也好吃。今天早上，我发现了一个东西，我都给大家分享了。河狸叔，以后不许再提河狸。嗯。既然在这里，我已经找到了爱情，我就为了他留在这里吧。嗯。